ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಅದನ್ನು ಕೆಲವು ಡೌಟ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಾನು ಕಳಿಸಿರುವಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸೊ ಭಾಳ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಟೈಪ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ನೀವು ನಾರ್ಮಲಿ ಥಿಯರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕೆ ಸಿ ಟಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯೂಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಕಾಮನ್ಲಿ ಸಿ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೂಸಲ್ಲಿ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಬಟ್ ಎನಿವೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಇನ್ನೂ ಸಲ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂಸ್ ಇವನ್ ಕೆ ಸಿ ಟಿ ಆಗಲಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಕೇಳಿ ಸರ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಏಟ್ ಕೂಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಏಟ್ ಕ್ಯೂ ಆಗಲಿ ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಮೈನಸ್ ಟೂ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಎಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎರ್ಲ್ ಅಂತ ಇದೆ ಮೊದಲು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇಳಿಸ್ತೇನೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ರೈಟ್ ಇಲ್ಲೇನಿದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಏಟ್ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಇದೆ ಪ್ಲಸ್ ಏಟ್ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೈನಸ್ ಟೂ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಎಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಲ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಲೆಟ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಇಯರ್ ಲೆಟ್ ದಟ್ ಬಿ ಎಲ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಐ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಲ್ ಆಯಿತಾ ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಎಲ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ ಅಲ್ವ ಇಷ್ಟು ಬರ್ದು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಫೈನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯಿತಾ ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯರ್ ದಿಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಇದೆ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಅ ಕ್ವಶನ್ ಇಯರ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಎಟ್ ವಿಚ್ ನೆಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಜೀರೋ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದರೆ ನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಿಂಗೆ ಹುಡುಕಬೇಕಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಜೀರೋ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಡ್ಯೂ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಏಟ್ ಕ್ಯೂ ಆಗಲಿ ಮತ್ತು ಮೈನಸ್ ಟು ಕೆಲವ್ ನಿಂದ ಕ್ಯೂ ನಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಜೀರೋ ಆಗಬೇಕು ಅಥವಾ ಅಂದರೆ ನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಸೊ ಒಂದು ಜನ್ರಲ್ ಥಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎರಡೂ ಒಂದು ವೇಳೆ ಸೇಮ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅಂದರೆ ಎರಡೂ ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಅಥವಾ ಎರಡೂ ಮೈನಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆ ಟೈಪ್ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಒಂದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂದರೆ ಸಾರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನು ಜೀರೋ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಯೂಸಲಿ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ನಾನು ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯಿತಾ ಎರಡೂ ಇದು ಒಂದೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ನೇಚರ್ ಇದ್ದರೆ ಸಮ್ವೇರ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಯರ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಹಿಯರ್ ಓಕೆ ಸಮ್ವೇರ್ ಇಯರ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಏನಂದರೆ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವೇರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಜೀರೋ ಅದು ಯೂಸಲಿ ನಿಯರ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅಂದರೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ನೇಚರ್ ಇದ್ದರೆ ಯೂಸಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಇದನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ ಈ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಕೂಲ್ ಅಮ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವ ಸ್ಮಾಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಚಾರ್ಜ್ ಕಡೆ ಯೂಸಲಿ ಆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಪ್ರಕಾರ ಅಂದರೆ ನೋಡಿದಾಗ ಎರಡು ಅಪೋಸಿಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಂತೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಪಾಯ
ಇದು ಟೂ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಾರ್ ಅಂತ ನಾವು ಇದು ಬರೀಬೋದು ಹ್ಞೂ ಈ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫೈನ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಸಾಕದು ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಯರ್ ಇದನ್ನು ಆ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಲ್ ಇದನ್ನು ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿದಾಗ ಏಟ್ ಬೈ ಟು ವಿಲ್ ಬಿ ಫೋರ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಾಯರ್ ಆಯಿತಾ ಈ ಕಡೆ ರೂಟ್ ಹಾಕೋಣ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯಾನ್ ಎಸ್ ಎ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಎಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವಾರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವಾಯರ್ ಇದೇನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಇದು ಏನಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ದ್ಯಾಟ್ ಸೇವ್ಸ್ ಯುವರ್ ಟೈಮ್ ಲೆಂದಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಬರಿಬೋದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ನೋಡಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಆಯಿತಾ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಕ್ಸೇ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಎಲ್ಲ ಹ್ಞೂ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಟೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಲ್ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು ರೈಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯಾನ್ ಎಸ್ ಎ ಟೂ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಟೂ ಎಲ್ ಫೈನ್ ಸೊ ಈ ಮೈನಸ್ ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಬಂದಾಗ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಎಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ ಟೂ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೂ ಎಲ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಓಕೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಿಯರ್ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಇಲ್ಲಿನ ರಿಲೇಷ್ಟಲ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೂ ಎಲ್ ರೈಟ್ ಇಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ಲಿಂದ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಲಿಂದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ರೈಟ್ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಏನು ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಂದ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೂ ಎಲ್ ರೈಟ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಉಳ್ಕಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಶಾರ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಫೈನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಐ ಫೌಂಡ್ ಯಾರ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೂ ಎಲ್ ಇಯರ್ ಓಕೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಸ್ವಿಚ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ತ್ರೀ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಲೆಟಾಕ್ ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಇಂಟು ದ ಚೇಂಬರ್ ಒಂದು ಚೇಂಬರ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸ್ಪಿಯರ್ ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಇ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಿದೆ ಪ್ಲಸ್ ಫೈವ್ ಇ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಓಕೆ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಪ್ರಕಾರ ಆಲ್ ತ್ರೀ ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ಕೇಮ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸೈಮಂಡಲಿ ಫಾರ್ ಎ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಾಟ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಕೆಲವು ಮೂಮೆಂಟಿಗೆ ಮೂರು ಬಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತವೆ ಓಕೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತವೆ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ ಫೈನಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಈಗಂದ್ರೆ ಅವು ಮೊದಲು ಅಂದರೆ ಅಟ್ಟ ಅಟ್ಟಚ್ ಹಾಕಿದ ಮೊದಲು ಏನಿರ್ತವೆ ನೋಡಿ ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ಇರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಚಾರ್ಜ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ನೆಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಒಂದು ಚೇಂಬರ್ ಇದೆ ಓಕೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ನೆಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಫ್ ಎಸ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಇಯರ್ ನೆಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ನೆಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾ ಇ ಇದೆ ಆಯಿತಾ ಫಾ ಇ ಇದೆ ಸೊ ಆಮೇಲೂ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಪಿಯರ್ ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ ಅದ್ರ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದ್ರದ್ದು ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫೈ ಇನೇ ಆಗಬೇಕು ಅದು ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದ ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಮೇಲೂ ನಾವೇನು ಟಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಟ್ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಫೈ ಅಗೇನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫಾ ಇ ಬರ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಮೊದಲು ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬಿಫೋರ್ ಟಚ್ಚಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ನೆಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ದರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟಚ್ಚಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ ಟಚ್ ಆಗಿ ಮತ್
ಸೇಮ್ ಇದೆ ಆರ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಏರ್ ಆವಾಗ ನಮಗೇನಂದರೆ ನಾನೇನು ಬರಿತೀನಿ ಎಫ್ ಏರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯಿತಾ ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿಸ್ ಸೊ ಇದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಏನಂದರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಏರ್ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಬೈ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಮೀಡಿಯಮ್ ಡಿವೈ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದರೆ ಇದು ರಿಲೇ ಇದಕ್ಕೇನ ಡೈಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಹ್ಞೂ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಅದು ಎಫ್ ಏರ್ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಬೈ ಮೀಡಿಯಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಎಮ್ ಎಫ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಡೈಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಫೈ ಇಯರ್ ಓಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಫೈ ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೇನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆಫ್ಟರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಂಗ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಇಯರ್ ಐ ವಾಂಟ್ ರೈಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಏರ್ ಅಂದರೆ ವೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾಪ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಇನ್ ದ ಏರ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದನ್ನು ಕಳಿಸಿದಾಗ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿ ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ನಾವು ಕೆನ್ ಆರ್ ರೈಟ್ ಫೈ ಎಫ್ ಓಕೆ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ನಮಗೇನಂತಂದರೆ ದಿಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಓಕೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ಕೋತ ಇದ್ದೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಈಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ ಐ ಮೀನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು ಏನು ಮಾಡಿದ್ನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಅ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇಟ್ ಏನಿದೆ ಎಮ್ ಜಿ ಈಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ಒನ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಈ ರೀತಿ ಅದ ಮೊದಲು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಸಪ್ರೇಟ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸಲ ನೋಡಿ ಇದು ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಯರ್ ಅದ್ರದ್ದು ಬಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಈಸ್ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಓಕೆ ಈ ರೀತಿ ಈ ರೀತಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹ್ಞೂ ಇ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಹಿಯರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ ದಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಇಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಅ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯೂ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಲೆಟ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇಯರ್ ಓಕೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ದಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇಟ್ ಎಮ್ ಜಿ ಈಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ಒನ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಕೊಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಈ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದೆ ನನಗೆ ಹ್ಞೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಬಾಡಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಈಸ್ ಕ್ಯೂ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವನ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಲೆಂತ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಎಲ್ ಓಕೆ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಹರ್ಜೆಂಟಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಹರ್ಜೆಂಟಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಈ ರೀತಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಓಕೆ ಆ ಶೋನ್ ಇನ್ ದ ಅಕಂಪನಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಫಿಗರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಮತ್ತು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೀಲ್ಡ್ ದ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಥೀಟಾ ವಿತ್ ದ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಓಕೆ ದ ಸೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ನಾನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಏನಂದರೆ ಈ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಈ ರೀತಿ ಇದು ಈ ರೀತಿ ಹೋಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಮೂವ್ ಆಗಿದೆ ಈ ರೀತಿ ಅಥವಾ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಯು ಕೀಪ್ ಅ ಚಾರ್ಜ್ ಇನ್ ಅ ಫೀಲ್ಡ್ ವಾಟ್ ಆಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಾರ್ಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿದೆ ನೀವು ಓಕೆ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸೊ ಈ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಆಯಿತಾ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಸೊ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ
ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ತೀಟ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೋದ ಇದಕ್ಕೆ ರೈಟ್ ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವೆನ್ ಇ ಕಟ್ ಫೈನ್ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಕಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರ ಜೆಂಟರ್ ಲೈನ್ ಇದೆ ರೀತಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಓಕೆ ಕ್ಯಾನ ಸಿ ದಿಸ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಫೈನ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಅಲ್ಯಾಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿಲ್ಲ ಅಂದರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೋದ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ರೈಟಾ ಹೇಳಿದ್ ಇದು ನೈಂಟಿ ಆಗಿದೆ ಇದು ಥೀಟಾ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಇದಕ್ಕೇನು ಅನ್ಬೋದು ಇದು ನೈಂಟಿ ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಆಗುತ್ತೆ ರೈಟಾ ಫೈನ್ ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ ನೋಡಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೈಂಟಿ ಇದು ಟೋಟಲ್ ಏನಾದರೂ ನೈಂಟಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಈ ನೈಂಟಿ ಮೈನಸ್ ಸೀಟ್ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸೊ ಕೆನ್ ಐ ಸಿ ನೈಂಟಿ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ನೈಂಟಿ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೀಟಾ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಗೇನ್ ಥೀಟಾ ರೈಟ್ ಸೊ ಹಂಗೂ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಂತು ಇನ್ನೊಂದು ನಾನು ಯಾವ ಕಡೆ ಥೀಟಾ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೇನೆ ವ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬಂದಾಗ ಯಾವ ಕಡೆ ಥೀಟಾ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೇನೆ ಸೊ ಕಂಡ ನಾನು ವೆನ್ ಯು ರಿಸಾಲ್ವ್ ಹಿಂಗೆ ರೆಕ್ಟಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಕಾಮ್ ಹಾರ್ಜೆಂಟಲ್ ಮತ್ತು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಈ ರೀತಿ ನಾನು ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟಿ ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ರೈಟ್ ಟಿ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಥೀಟ ಆ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಬರೀತೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಸೈನ್ ಬರೀತೇನೆ ಆಯಿತಾ ಯಾವಾಗಲೂ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಥೀಟಾ ಅಂದರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಟೀ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾರ್ಜೆಂಟಲ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಸೆ ಟಿ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಟೋಟಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ದ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಥೀಟಾ ವಿತ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಇಷ್ಟಿದೆ ರೈಟ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಓಕೆ ಸ್ಟೇಷ್ನರಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಹಾರ್ಜೆಂಟಲ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಹಾರ್ಜೆಂಟಲ್ ತೊಗೊಳ್ತೇನೆ ಓಕೆ ಹಾರ್ಜೆಂಟಲ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಸಿ ಟಿ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಓಕೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಎಫ್ ಅಂತೂ ಬರೀಬೋದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂ ಇ ಅಂತ ಬರೀತೇನೆ ಆಯಿತಾ ವ್ಯಾಕ್ಟ್ರ ಬರೆಯೋದು ಬೇಡ ಯಾಕೆ ಬರೀತೀನಿ ಅಂದರೆ ಐ ವಾಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಯರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೆಡ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಓಕೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಎಸ್ ಒನ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ವರ್ಟಿಕಲ್ ನೋಡಿದಾಗ ಕೆನ ರೈಟ್ ಟಿ ಕಾಸ್ ಸೀಟಾ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಜಿ ಇದೆ ಬರಿಬೋದ ಬರಬರ್ ಸೊ ಕೆನ್ ಐ ಡಿವೈಡ್ ಬೋತ್ ಥೀಟಾ ಇದು ಸಾರಿ ಥೀಟಾ ಇದು ಓಕೆ ಕೆನ್ ಐ ಡಿವೈಡ್ ದಿಸ್ ಫೈನ್ ಟಿ ಟಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಸೈನ್ ಬೈ ಕಾಸ್ ಕೆನ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥೀಟಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕ್ಯೂ ಇ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಬೈ ಎಮ್ ಜಿ ಇದು ನಿಕಟ ಕಳಿಸಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಎಮ್ ಜಿ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಓಕೆ ಕ್ಯೂ ಇ ಇದೆ ಐ ವಾಂಟ್ ಕ್ಯೂ ಸೊ ಇದನ್ನು ಇ ಕಟ್ ಕಳಿಸ್ಬೋದಾ ಬರೋಬರ್ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಮ್ ಜಿ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಇ ಇದು ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಓಕೆ ಬೈ ಇ ಇದೆ ನೋಡಿ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಬೈ ಇ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಅನ್ಬೋದಾ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇದು ಅಂತ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಎಮ್ ಜಿ ಇದೆ ಇದು ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಇದು ಇ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಬೈ ಎಮ್ ಜಿ ಇದೆ ಇ ಅಂತೂ ಕಿಡ್ಡಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯೂಸಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಜನ ವಿದ